of the United States of America and Mrs. Reagan, and His Excellency, the President of the Republic of Venezuela and Mrs. Herrera. Ladies and gentlemen, it's indeed an honor to welcome His Excellency, the President of Venezuela, and Mrs. Herrera Campines to Washington. President Herrera and I had the opportunity to get to know each other at last month's summit in Cancun. Es sin duda alguna un honor para mí dar la bienvenida a su Excelencia, el Presidente de Venezuela, y a la señora de Herrera Campines a Washington. Uh, el presidente Herrera y yo tuvimos la oportunidad de conocernos el mes pasado en la reunión de la cima en Cancún. While we were there, we reaffirmed that our two nations share common goals and mutual concerns, especially about liberty and progress in the American family of nations. Mientras estuvimos allí, reafirmamos que nuestras dos naciones comparten objetivos comunes y preocupaciones mutuas, especialmente sobre la libertad y el progreso en la familia americana de naciones. The challenges facing the people of the Americas are greater than ever before. Maintaining independence and freedom will require the same dedication demonstrated during the struggle for independence that is common to every American nation. Los retos que confrontan al pueblo, a los pueblos de las Américas uh, son mayores de lo que lo hayan sido nunca en el pasado. El mantenimiento de la independencia y de la libertad requerirá la misma dedicación demostrada durante la lucha por la independencia común a todas las naciones americanas. Venezuela played a unique role in America's struggle for independence. Its role in the future of the region is no less important. Venezuela jugué, jugó un papel único en la lucha por la independencia en Latinoamérica. Su papel en el futuro de la región es no menos importante. The great liberator Simón Bolívar once said, it is harder to maintain the balance of liberty than to endure the weight of tyranny. He el, lamented that all too often, mankind is willing to rest unconcerned and accept things as they are. El gran libertador Simón Bolívar una, en una ocasión afirmó que es más duro mantener el equilibrio de la libertad que el soportar el peso de la tiranía. Lamentó que con demasiada frecuencia la humanidad está dispuesta a descansar despreocupada y a aceptar las, las cosas tal como lo son o como están. President Herrera, si Bolívar were alive today, he would be proud indeed of the current generation of Venezuelans and what it has accomplished. President Herrera, si Bolívar estuviera vivo hoy, él estaría sin duda alguna orgulloso de la generación actual de venezolanos y de lo que ha realizado. In two decades, you have built a free nation that is a beacon of hope for all those who suffer oppression. After courageously casting off the chains of dictatorship, Venezuelans rejected the tyranny of left and right and held firm in their commitment to dignity and freedom. En dos décadas, usted ha construido una nación libre que constituye un rayo de esperanza para todos aquellos que sufren de la opresión. Después de desechar valientemente las cadenas de la dictadura, los venezolanos rechazaron la tiranía de la izquierda y de la derecha y se mantuvieron firmes en su defensa de la dignidad y de la libertad. While still in its infancy, your young democracy withstood a serious challenge from an external force that still threatens other emerging nations undermining legitimate attempts at social change in order to exploit chaos and promote tyranny. Mientras aún en su infancia, su joven democracia resistió un, una ser, un serio reto de fuerzas externas que todavía amenazan a otras naciones emergentes, minando los intentos legítimos de conseguir cambios sociales con el fin de explotar el caos y promover la tiranía. But clearly, in a tribute to the decency and values of your people, the love of liberty has prevailed. It is to Venezuela's credit and in keeping with Bolivar's dream 
that you are now helping others overcome similar challenges to their freedom and prosperity. Pero evidentemente en un tributo a la decencia y a los valores de su pueblo a la libertad y a su, al amor de libertad es el que ha prevalecido. Admiramos a Venezuela porque conforme a los sueños de Simón Bolívar y a la posición de Venezuela, ustedes ahora están ayudando a otros a superar retos similares a su libertad y a su prosperidad. I know that we will stand together, Mr. President, in our opposition to the spread to our shores of hostile totalitarian systems and in our dedication to true liberty and democracy. Sé que permanecimos unidos, señor presidente, en nuestra oposición a la extensión a nuestras costas de los sistemas totalitarios hostiles y en nuestra dedicación a la verdadera libertad y democracia. Venezuela's development program, particularly in the Caribbean region, is an example of humanitarianism and farsightedness that has the highest respect and admiration of the people of the United States. El programa de desarrollo de Venezuela, particularmente en la región del Caribe, constituye un ejemplo de humanitarianismo y visión que merece el, y tiene el más alto respeto y admiración de los pue del pueblo de los Estados Unidos. Your recognition of the private sector's role in development is much appreciated here, but this too is in your tradition. Over a century ago, Andre Bale, an intellectual giant and a Venezuelan, noted a relationship between liberty and enterprise. Liberty, he suggested, gives wings to the spirit of enterprise wherever it meets it. It breathes breath into where it does not exist. Su reconocimiento del papel del sector privado en el desarrollo se aprecia en gran medida aquí. Pero esto también es parte de su tradición. Hace más de un siglo, Andrés Bello, un gigante intelectual y un venezolano, notó que existe una relación entre la libertad y el espíritu de empresa. La libertad, sugirió, da alas al espíritu de empresa, do, en donde quiera que lo encuentre. Inspira aliento, donde no existe. Nosotros tenemos mucho que aprender del pueblo de Venezuela. Su conocimiento de las naciones en desarrollo es valiosísimo. Y... We have much to learn from the people of Venezuela. Your knowledge of developing nations is invaluable. And President Herrera, I'm personally looking forward to your counsel on this vital subject. Tenemos mucho que aprender del pueblo de Venezuela. Su conocimiento de las naciones en desarrollo es valiosísimo. Y, eh, Presidente Herrera, estoy personalmente anticipando con gran mm, interés su sabio consejo sobre este tema vital. Venezuela reaches out today in the spirit of Bolivar and Bale, the liberator and the educator, to better mankind and to unite the freedom-loving peoples of this hemisphere. Venezuela estrecha ahora uh, su mano con el mismo espíritu con que lo hicieran Bolivar y Bello, el libertador y el educador, para mejorar a la humanidad y para unir a los pueblos amantes de la libertad de este hemisferio. Just a few months ago, President Herrera, you spoke to the United Nations and eloquently outlined your nation's commitment to principle. There you stated, Venezuelans believe in and practice democracy. We do not attempt to impose our own values and concepts of society on anyone, but we know that freedom is the road of history. Hace unos pocos meses, Presidente Herrera, usted habló ante las Naciones Unidas y elocuentemente delineó el compromiso uh, de su nación a los principios por encima de todo. En ese lugar afirmó que Venezuela cree en y practica la democracia. Nosotros no intentamos imponer nuestros valores y conceptos de la sociedad sobre ninguno, pero nosotros sabemos que la libertad es el camino de la historia. Let me say to you as clearly and directly as I can. In this expression of Venezuela's cherished goals, you have the firm and lasting support of the people of the United States of America. Mr. President, our two peoples will walk that road together as equals, as friends who share common values. And so as one American to another, we bid you a heartfelt welcome.
Déjeme decirle tan clara y directamente como lo pueda, en esta expresión de los objetivos sagrados de Venezuela, usted cuenta con el firme y duradero apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América. Señor presidente, nuestros dos pueblos uh, caminarán ese camino juntos, como iguales, como amigos que comparten valores comunes. Y, en, y así como procedente de un americano a otro, le extiendo una bienvenida de todo corazón. Gracias. Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos y señora de rey, distinguidos invitados, Señor Presidente, gracias en nombre de mi esposa, del equipo que me acompaña y en el mío propio, por sus amables palabras de bienvenida. Estados Unidos y Venezuela han tenido a lo largo de la historia relaciones amistosas y cordiales con las inevitables coincidencias y divergencias, pero como constante e inalterable la amistad y la comprensión dentro de un mutuo y estricto respeto a la dignidad nacional de cada una de nuestras patrias. Your Excellency, Mr. Ronald Reagan, President of the United States, distinguished guests, Mr. President, thank you. On behalf of my wife, the people who accompany me and in my own name for your kind words of welcome. The United States and Venezuela have enjoyed throughout their history friendly and cordial relations with inevitable coincidence and divergences but with the unalterable constant of friendship and understanding in a spirit of mutual and strict respect for the national dignity of our countries. Venezuela ha adquirido un peso creciente en el campo internacional. Somos hoy un punto de referencia obligada en toda la temática del diálogo hemisférico y en las relaciones entre el mundo industrializado y el mundo en desarrollo. Realizamos una política internacional digna independiente y seria, que trata siempre de proyectar una orientación institucionalmente democrática y ceñida a las exigencias de la libertad. Venezuela has acquired a growing weight in international affairs. Today, we constitute an obligatory point of reference for all issues related to hemispheric dialogue and relations between the industrialized and the developing worlds. We follow an honorable, independent, and serious international policy, attempting at all times to project the image of our democratic institutions, observant of the demands of freedom. Hemos alcanzado y consolidado desde 1958, la estabilidad democrática, tras un esfuerzo de entendimiento y respeto entre las organizaciones políticas democráticas y las Fuerzas Armadas Nacionales, y después de superar las amenazas de una subversión de inspiración marxista que pretendió desestabilizar nuestro proceso democratizador. We have attained and consolidated since 1958 our democratic stability following the effort made by our democratic organizations and the national armed forces to achieve mutual understanding and respect. And after overcoming the threats of a Marxist-inspired subversion that meant to destabilize our process of democratization. La presencia hemisférica y mundial de Venezuela se acentúa por ser país productor y exportador de recursos energéticos de valor estratégico. 
por promotor y fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y por tener una privilegiada posición geográfica en una zona afectada por las tensiones internacionales. Trabajamos incansablemente para que la paz no sufra menoscabo ni lesiones. The presence of Venezuela in the hemisphere and in the world is enhanced by our position as a producer and exporter of strategically valuable energy resources. Our status of promoter and founder of the Organization of Oil Exporting Countries and holder of a privileged geographical position in a region afflicted by international tensions. We labor indefatigably so that peace will not suffer impairment or wrong. Señor Presidente, la acción exterior de mi gobierno no se caracteriza por anti de ninguna índole. Se rige por un pro indoblegable, los intereses de Venezuela, de América Latina, del mundo en desarrollo y de toda la humanidad. En el cumplimiento de esa línea, cuando coincidimos con otras naciones, no estamos en plan de sumisión. Y cuando discrepamos, no es por ningún sentimiento de aversión. Cuando coincidimos, lo hacemos sin complejos. Cuando discrepamos, lo hacemos sin temor. No somos ni seremos sujetos, pasivos o instrumentos en la lucha entre los superpoderes que dirimen la supremacía mundial. Mr. President, the foreign policy actions of my government are not characterized by any kind of notion against anti-anything. They are governed by an unyielding purpose of acting in favor of, pro, in favor of the interests of Venezuela, of Latin America, of the developing world, and of all of mankind. In our observance of this principle, when we coincide with other nations, we do not do so in submission. And when we disagree, it is not because of aversion. When we coincide, it is without complexes. When we differ, it is without fear. We are not and shall not be passive subjects or instruments in the struggle between the superpowers over the issue of world supremacy. Nuestra política exterior es, usted bien lo sabe, autónoma y soberana, cual corresponde a un país que es cuna del libertador Simón Bolívar, padre de la independencia y luchador por la integración de América Latina. Ese legado intelectual y político sirve de orientación a nuestra política interna y externa. Our foreign policy is as you well know, autonomous and sovereign, as is fit for a country that is the birthplace of Simón Bolívar, the liberator, father of our independence and fighter of Latin American integration. It is this intellectual and political legacy that inspires our domestic and foreign policies. Se realiza mi visita a esta gran nación, señor presidente, en un momento delicado de la situación mundial. Espero que de las conversaciones que sostendremos afloren en mayor medida los puntos de encuentro que los de discrepancias, tanto en el orden político como en el económico social. My visit to this great nation, Mr. President, comes at a precarious moment in world affairs. I hope that the talks we will hold will produce more points of coincidence than discrepancy, both on the political and the socio-economic issues. Hablaremos de la tensa realidad del área centroamericana y del Caribe, con toda la complejidad de los factores que la influencian y que sirven de base a convulsiones causadas por desajustes sociales aprovechados 
por razones de pretensión hegemónica en lo político y por radicalismos ideológicos desestabilizantes. Queremos preservar esa zona de las tensiones de las políticas bloquistas. We shall speak on the tense reality of the Central American and the Caribbean regions, all the complex factors that affect it and serve as breeding ground for convulsions resulting from social imbalances, which are seized upon by political hegemonic aspirations and destabilizing ideological radicalisms. We want to preserve this region from the tensions of bloc politics, Continuaremos con igual propósito constructivo nuestro diálogo iniciado en Cancún sobre la urgencia de modificaciones sustanciales a las actuales relaciones económicas internacionales. Los pueblos siguen esperando las negociaciones globales en el marco de las Naciones Unidas que desde su fragilidad inicial se irán robusteciendo con el desarrollo del intercambio. We shall pursue led by the same constructive spirit, the dialogue begun in Cancun on the urgency of making substantial changes in the present international economic relations. The peoples of the world continue to hope to see global negotiations held within the framework of the United Nations. And even if they are to be initially frail, they will build up gradually as trade develops. Trataremos de la mejora y ampliación de las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, que gozan de regímenes democráticos de elección popular y que tienen históricamente el compromiso de defender la libertad del hombre. We shall discuss the improvement and expansion of bilateral relations between our two countries, both of which enjoy systems of freely elected democratic governments and a historical commitment to defend the freedom of mankind. Nuestras conversaciones serán claras en sus términos, concretas en sus temas y positivos en sus resultados. Esa es la esperanza más profunda que abrigo con ocasión de esta visita. Our conversations will be clear in their wording, specific in their subject matter, and positive in their results. That is the deepest hope I harbor on the occasion of my visit here. Señor President, a usted, a su gobierno y a su pueblo, muchas gracias por esta invitación a dialogar sobre el futuro de nuestras patrias, del continente y de la paz, señores. Mr. President, I thank you, your government and your people for this invitation you have extended to me to hold a dialogue on the future of our countries, of our continent, and of peace. Thank you.